снег почти растаял. Только на тропинках, вот там вот, по над лесом, с теневой стороны есть еще снежок. И местами где-то вот не дотаивший снег. Но сегодня пасмурная погода. Как бы и солнышко нет-нет проглядывается. Но больше 4, плюс 4 градусов нам синоптики не обещают. Вот. Но это, это весна, ранняя весна, которая чередуется холод со снегом, с дождем. Потом яркое солнце и потепление. Сегодня 23 февраля, и я при... заскочил на пасеку для того, чтобы э, я вот эти вот два отводочка, четыре отводочка свои не разъединил, еще как-то все не хватает времени. Вот. Ну, пока погода позволяет, поэтому этим займусь завтра. А сегодня 23 февраля я хочу, конечно же, друзья, коллеги, поздравить всех с днем. Я назову этот праздник по-старому. 23 февраля, День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Поздравляю всех, кто служил в армии, кто, за тех, кто в сапогах, в морских ботинках, в бушлатах, кто отдал свои 2-3 года родине, а кто-то служил и побольше. Вот. Ну, вы знаете... Как бы вот дарят всем подарки на 23 февраля женщинам и мужчинам и детям. Ну, детям понятно, мальчишкам как бы будущим защитникам отечества. Вот. Но я все-таки остаюсь таким жестким э, мужиком и хочу передать привет, конечно же, тем, кто именно служил в армии, потому что... Ну, каждый из вас знает и помнит, что такое отдать 2-3 года свой долг Родине. В то время мы с вами не думали, что вот как бы увильнуть от армии, как бы сочкануть, где бы найти какую-то статейку для того, чтобы э, умыкнуть. Мы шли в армию, и вы знаете, когда э, нас в областном... В пункте сборе в Узкоминогорске, это Восточный Казахстан, столица Восточного Казахстана, мы там перебрали и начали немножко буянить. Когда нам сказали, что нас вернут домой, вы знаете, ну стыдно было, стыдно было не служить в армии как-то. Вот. И я не знаю, почему это изменилось потом, хотя я знаю, что многие молодые люди сейчас служат, проходят в армию те, кто ну, по состоянию здоровья годен. Вот, конечно, служба в армии стала один год, и это просто такая, как бы, тренировка, не, не успел уйти, мальчишка уже встречает, встречины. Вот. Я расскажу коротенько о себе и попрошу вас в своих коротких комментариях, тех, кто служил, написать коротко, там, если кто-то помнит, войсковая часть, место службы, вот. Я коротенько расскажу, служил я в 80-82 год после окончания техникума, пошел в армию поздно, мне исполнилось 20 лет 21 ноября в день присяги, и я такой смешной человек попросил старшину, ну вечером спросил, у кого есть пожелания, ну 20 числа, какие пожелания у кого есть, я говорю, у меня, товарищ старшина, а он говорит, какое у тебя пожелание есть? И я говорю, ну, у меня день рождения плюс присяга, можно это, на побывку? Ну, и получил наряд не очереди. Вот такое день рождения, такая присяга была у меня. Ну, и получилось так, что заканчивал службу в день смерти. День бельмой должен был прийти на 10 ноября. 82 -го года в этот день умер Леонид Ильич Брежнев. Вот, у нас служил я в ракетных войсках стратегического назначения. Вот, ну, нас загнали всех под землю, и мы просидели, соответственно, все дембеля э, ушли. И уволился я 21 ноября 82 -го года. И получается, что я три дня рождения встретил в армии. Ну, вот так вот бывает. 
Я служил в то время, когда был Афганистан, начало Афганистана 78 -го года, именно мои ровесники, я еще в техникуме учился и была отсрочка от призыва, мои ровесники первые пошли в Афган, мы тогда понимали, что это интернациональный долг, что это положено, и когда я закончилась уч учебка, а я служил, учился на дизелиста, Учился на дизелиста и, <смех> придя в полк, ракетный полк, мы написали молодые сразу все заявления, рапорт на отправку нас служить в Афганистан, проходить дальнейшую службу. Но ракетные войска стратегического назначения были секретными войсками всегда, и нам в этом было отказано, за что мы потом получили хорошо по, шеям, <смех> по шее от дедушек, от наших. Вот. Ну, еще так коротенько скажу, я был очень вредный парень, вот. и закончив учебку, я вышел рядовым, и через полгода мне должны были присвоить звание, так как я находился на должности прапорщика, я был начальник расчета, а в звании рядовой, вот, мне командир группы, ну, делая свое, знал четко, а вот... Дать отпор, как бы, я тоже мог всегда, и в том числе офицерам. Я играл в ансамбле нашем полковом на гитаре и был заместителем секретарем комитета комсомола. Вот. И на одном из собраний я выступил против офицеров и сказал, а почему... Солдаты по две копейки платят со своей несчастной зарплаты, а офицеры являются самыми большими должниками. Ну, были некоторые офицеры комсомольцами еще, не вступили в партию. Вот. За это, конечно, я получил большой нагоняй, потому что на той конференции присутствовал командующий армии и заместитель по политической части. И такое смелое выступление, конечно же, нашло свое отражение. Вот, и в моей дальнейшей службе. И мне вместо сержанта предлож... ну, как бы, э, присваивали звание ефрейтора. Вот. Ну а я сказал, что ефрейтора я не буду, лычек носить ефрейтора я не буду. Ну как-то вот было тогда так, такое к званию ефрейтора такое отношение. Вот. Ну и мне тогда командир группы сказал, ну, не хочешь быть ефрейтором, сержантом не станешь никогда. И в, од, в, од, в одной из проверок, находясь в Патерне, под землей, во время боевого дежурства, э, зашел э, начальник штаба армии. Вот, и наряду с сержантами в моем, моей, как бы не группе, а в моем по, маленьком подразделении, вот, в расчете, в расчете, так будет сказано правильно. Вот, доклад делал я, рядовой. Ну и начальник штаба спрашивает у начальника штаба полка, а в чем дело? Почему рядовой делают доклад, а сержанты при этом стоят, младшие командиры? Он говорит, он начальник расчета. И он говорит, капитан, или этот рядовой сегодня сержант вечером, или же ты лейтенант. Повернулся и ушел. И они ушли все, да. Ну, меня, конечно, после дежурства все поздравляли, обнимали. Друзья, зная мой конфликт с офицерами, кадеты мы тогда называли их, вот. Присвоение звания мне так и не произошло. Комиссия закончилась, все уехали. А я тогда служил рядовым. И я честно скажу, что вот у меня чистые погоны и чистая совесть. Конечно, хотелось стать сержантом, хотелось стать старшиной уйти. Вот. Единственное, чего я сильно добивался, а расскажу один, один занимательный случай. Вы знаете, тогда была дедовщина, неуставные отношения, у меня передние зубы все были поломаны. И мне сказали, Серега, ты когда будешь дедом, ну, фазаном, потом дедом, ты, наверное, будешь самый жесткий. Вот. Но я никого не бил. Я увлекся бегом, а у меня не получалось, дыхалка не срабатывала, я никак не мог сдать на значок хотя бы э, третий э, бегунок. Они всего были трех классов, первый, второй, третий, а, разряд э, бегунок. И у меня все были э, значки завоеванные, ничего не хотел покупать, а вот бегунка не было, я не мог уложиться в норму. Ну и когда я уже полтора года служил, приходит длинный такой парень с Уфы, Лома по фамилии Лома, всегда буду помнить его. Вот, он приходит такой, Лом, 
Короче, смотри, да, сегодня будем, ну, там, туда-сюда, там все дела дедовские. Сегодня будем бегать. Ну, я одеваю кеды после, значит, вечерком. А он в сапогах по полной выкладке. И говорю, вот так вот бежим туда, бежим обратно, бежим туда, бежим обратно. А обратно ты добегаешь до ворот, возвращаешься ко мне, и мы вместе делаем ускорение. Короче, бежим, бежим, бежим. Он делает все, все эти дела, делает мы. А я задыхаюсь, Кричу, лом, ускорение. И он ускорение, он вперед меня еще прибежал там на два корпуса. Я сижу, задыхаю. Мне, я не, не хотел ему уступать, понимаете? Ведь я дед, ёпар, СТ. Вот. Я сижу, задыхаюсь, да рвот. Вот, кто сильно бегал, бывает такое, что прямо аж выворачивает тебя. Я говорю, лом, ты что? Он говорит, так я, говорит, кандидат мастера спорта по бегу. Что ты промолчал? А он говорит, а ты не спрашивал. Вот. Ну и мы подружились с ним, хоть он был младше меня по возрасту, по призову. Я попросил его, пожалуйста, сделай так, чтобы я смог сдать на разряд. Таскай меня. И он на каждой тренировке, на каждом забеге, он знал четко, ну, кандидат в мастера спорта. Может быть, и мастер спорта уже не помню было. Вот. Вы представляете, он мог раскладывать дистанцию. И вот он, раскладывая дистанцию, мне говорил, когда надо ускоряться, когда надо вложиться. И перед дембелем я сдал на второй разряд по бегу. Я, вот этим я очень сильно горжусь, такой занимательный случай. Вот, поэтому еще раз хочу всех поздравить с праздником с нашим. Вот, пускай светит солнце, пускай будет мир на всей земле. И нам не надо будет браться за автоматы. Друзья. С днем 23 февраля. С днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Ура! Ура! Ура!